आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार कार्यक्रम नेपाल को संविधान दुई हजार बहत्तर में यहाँ लगत करदु म नारायण पौड़े आज को अध्याय में हमीसग विनोद गजुरेल होसैगरी रामशरण लमीछाने चूड़ामणि पराजुली टोपलाल पंथी लक्ष्मी दाहाल प्रवीण हुमागाई नरेश पहाड़ी शशि खनाल रेसैगरी संविधान विद डाक्टर चंद्र कांत गेवाली हमीस नमस्ते सर नमस्कार आराम आराम यो मसौदा को नाम बा सुरू कर नाम सब भाई ठूल अर्थ भी राख पहचान को इसलिए रामस पहचान पा कि इसलिए पहचान पा देखिदन ने संविधान दुई हजार बहत्तर प्रारंभ मसौदा बने इसलिए संघीय सवेशी संविधान गणतंत्र को संविधान भाई क्यारेक्टिस्टिक देखा केवल नाम में चाह नाम को एकदम सर्ट होने पर्च भो तर ते क्यारेक्टिस्टिक झल्कि पर्च भाई तो नाम बाई तल का कंटेन्टर चाहे में लेखि लिपिबद्ध कर नाम चाह कमती में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक नेपाल को संविधान भाई होने मैं लग नाम सुरू कर पर्ने संशोधन चाहिए एकदम भाई हमी संवैधानिक राष्ट्रपति को व्यवस्था ग्यौं कार्यकारी प्रधानमंत्री को व्यवस्था ग्यौं हमें कस्तो व्यवस्था कर खास रूप में अब खास रूप में के भादा खेल जनता ने चाहे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान हो तर इस रूप हे रूप हे के देखि भादा खेल एकदम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष को संविधान भाई देखि रूप में चाह सार हेन कंटेन में हेन एकात्मक संविधान रसदीय शासन पद्धति को संविधान बाहेक एक इंच मथि उठे देखि कसरी कसरी भन्न भादा खेल पैलो तो प्रधानमंत्री ने कार्यकारी अधिकार प्रयोग करने भाई ठाव में संसदीय शासन पद्धति को संविधान भाई तैं यपटी टाइटल में एकात्मक संविधान हो भाई देखि लोकतांत्रिक गणतंत्र को संघीयता को यहाँ क्यारेक्टिस्टिक देखिदन तलपटी प्रेमबल में नहीं हेने सब चाह एकात्मक संविधान को र लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान भाई तैं कंटेन्ट में कहीं कत खुले आखिर चाहे एकात्मक संसदीय भर तल का कंटेन्ट ने देखा जस्तु यहाँ चाहे संवैधानिक राष्ट्रपति रणी प्रधानमंत्री भनि एक तर्फ कार्यकारी प्रधानमंत्री निर्वाचित करने केवल केन्द्रीय संसद ने चाहिए स्थिति देखि प्रदेश का संसद ने स्थानीय तह को संसद ने चाह के जो प्रधानमंत्री अथवा प्रधानमंत्री हो चिंदन केवल केन्द्रीय संसद ने मत उ चिंद एक तेस कारण तो एकात्मक संसदीय शासन पद्धति हो भाई देखिए क्योंकि कार्यकारी अधिकार नहीं प्रधानमंत्री प्रयोग करने भावना ने कार्यकारी अधिकार प्रयोग करने संसद केन्द्रीय संसद ने मत उ निर्वाचित करोक संवैधानिक राष्ट्रपति को कुरा करने संवैधानिक राष्ट्रपति फेर केन्द्रीय संसद ने निर्वाचित करो प्रदेश को संसद ने निर्वाचित कर इसी हे एक तर्फ हे संवैधानिक राष्ट्रपति भनि कार्यकारी प्रधानमंत्री भनि अर्कतर्फ संवैधानिक राष्ट्रपति है कार्यकारी प्रधान राष्ट्रपति हो कि भाई देखि क्यों भादा खेल प्रोविन्स ने निर्वाचित कर अर्क केन्द्रीय संसद ने निर्वाचित कर प्रधानमंत्री ने चाहिए केन्द्रीय संसद में जल्ले होल्ड कर मेजोरिटी होल्ड कर राष्ट्रपति ने नियुक्ति करने भाई निर्वाचित हो राष्ट्रपति ने नियुक्ति करने में भाई हिजो तो अंतिम संविधान ने तो कमती प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रधानमंत्री निर्वाचित होते दुई चक्रीय मत पद्धति का आधार में राष्ट्रपति भी दुई चक्रीय मत पद्धति का आधार में निर्वाचित होते यो अवस्था में चाह हेखे साँचिक संवैधानिक राष्ट्रपति कार्यकारी बने देखि रारी प्रधानमंत्री निरीय आलंकारिक प्रधानमंत्री बने देखि रर्क उदाहरण मैं दिन सकु संकट काल को अधिकार राष्ट्रपति दी जहाँ मंत्रीपरिषद सिफारिश कर यदि संवैधानिक राष्ट्रपति हो रसद को विघटन करने अधिकार राष्ट्रपति दीक जहाँ चाहे संसदीय शासन पद्धति में प्रधानमंत्री दिने गई प्रधानमंत्री कें दी भादा खेल राष्ट्र को नीति प्रोग्राम रजेट लिया खेल तेस पारित करना को यदि सांसद पारित कर सकेन करतेन उस सहयोग करेन तिम्रो संसद चाह विघटन करने राइट मैं रसद को घाटी में झुंडी को तरबार हई ये संसद को विघटन को राइट मेरे प्रोरोगेटिव राइट हो भर उसे थ्रेट करने राइट होने अलग नीति और प्रोग्राम बजे तो राष्ट्रपति लिया प्रधानमंत्री लियाने वाली यह अवस्था में चाह कार्यी राष्ट्रपति हो कि भाई अर्क राष्ट्रपति कार्यकारी हो कि भाला तब को तल का प्रोविन्स का प्रमुख राष्ट्रपति नियुक्ति 
तीन ही राष्ट्रपति लगते मंत्रिपरिषद को कहीं कदेशी बारिश चाहिए नहीं ना तो एक तो एक तो संदर्भ में क्या बनेगा कुछ नहीं राष्ट्रपति को स्वभिवी किए आधार में गरीब ने निर्णय बाइक और वो स्वतः मंत्रिपरिषद को निर्णय अथवा प्रधानमंत्री को शिपारिश में गरने मानने बुझी नहीं था बन बाद आठ को फुका व्यवस्था मंत्री और शिपारी इसमें राष्ट्रवादी करने से बनेगा तब मैं चाहे और को चाहे यो अध्यादेश को करेगा तो खरी मंत्री और शिपारी इसमें चाहे राष्ट्रवादी करने बनेगा सा क्या चाहे तीति ठामा चाहे मंत्री और शिपारी साइने तो रा संकट काल को अधिकार में समस्त को डिजल करने राइट में मंत्री पर्षद को शिपारिश में करने मनी होती हो। माने मंत्री पर्षद को शिपार हलाल जाएं, तलाई कॉट कर रहा और उस जस्ता को तस्ते जाएं, सेना पति को आगमन ले आ रहा क्यों? मंत्री पर्षद को निर्णय अथवा प्रधानमंत्री को शिपारिश में करने बनने और तो हम बुझीं चाहिए बुझी देना। अब ये बुझी देना। ये ले चाहें किटानी गरी हाँ ना बस तो मत तो पहले जन प्रश्न उठाने वाला था तो एकदम सही था बस तो लोकतंत्र में जनता को शारण सत्ता जनता में सोर्स ऑफ पावर सा बने जनता बड़ा प्रत्येक से निर्वाचित राष्ट्रपति बनो से या प्रधानमंत्री तेले ही बल्ला लोकतंत्र ले चिंदा सा गणतंत्र ले चिंदा सा गणतंत्र को शास्त्रागत विकास संचा तेल मेजॉरिटी होल्ड करें बने पार्टी को समस्त ये दाल को नियत आला जाएं राष्ट्रपति नियुक्ति करने वाले सा अब प्रधानमंत्री जाएं निर्वाचित होने स्थिति चाहिए ना अब निर्वाचित न होने स्थिति कहाँ थी वाला करें सत्ताली साल को संविधान में राजा चाहें पनी कार्यकारी के राग दाते प्रधानमंत्री कार्यकारी राग दाते बंदी करो त्यागने देखिए जलनाथ खनाल इमाले को अध्यक्षीय होता हूँ दही दौल नेता होता हूँ दही माधव नेपाल प्रधानमंत्री निर्वाचित होने बाकी थे अब अच्छा है दौल नेता मात्रे निर्वाचित होने बो एक दम ही हो अब समस्त ये दौल को नेता मात्रे तेल ले पनी समस्त मां होल गाना पर और पार्टी को बंदा मेजॉरिटी ले उन माइनॉरिटी गवर्नमेंट को चाहिए परिकल्पना करियो जहाँ चाहिए केयरटेकर गवर्नमेंट र इंचिम गवर्नमेंट को परिकल्पना करिए ना जहाँ चाहिए समस्त विद्रह तालाक का समस्त र माथिलो केंद्रीय समस्त ले निर्वाचित करने र मेजॉरिटी वाला चाहिए 50 प्लस वन ले वाले दूसरे मत पद्धति वाला निर्वाचित होने तो दूसरे मत उम्मीद वाला खड़ा करने, फेरी चाहिए, बड़ी मत जाले ले उनसे तेला निर्वाचित करने, जो उन कार्यकर्ता ने अधिकार प्राप्त होने दियो, तो उसे अलग अंतर करियो। अहिले हिंजो को सच्चाई साल को समिधान में समिधानी की राजा, समिधानी राजा ले चाहिए, जून दाल ले चाहिए, समस्त दाल को नेता सा तेले मिजुरिटी अलग परिवर्तन चाहिए के भादा खेल न तो जनता ने चिन्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिए राष्ट्रपति हो न तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री हो तब सही कुछ हो वास्तव में प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री ने बल्ल कार्यकारी अधिकार तो फिफ्टी प्लस वन को मतले उसे गेन कर अधिकार प्रयोग करने राइट हो भाई तर ए दल को संसद को नेता जल्द अरुण दल का दल ने चिंदेन अरुण दल ने इलेक्टेड कर पर्देन अरु सांसद इलेक्टेड कर पर्देन यो अवस्था में वास्तव में लोकतंत्र को संस्था विवास होना सकते ना रा ये लेते कार्यकारी अधिकार बनी प्रयोग करने लायक बनी क्वेश्चन उठाओ उठाओ जा तो को प्रश्न उठाना सकता यो तब मैं को प्रश्न सही था जस्ट तो अमिले सरकार गठन को कुरागदा भाग साथ में संघीय कार्यपालिका को कुराचा नज़रो बहुमत प्राप्त दल को त्यों पनी भाई नवने प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन परिणाम में आए को तीस दिन समय पनी मिले जिले सरकार समेत गठन होना न सके में सभी वंदा ठुलो दाल को नेता लाई राष्ट्रपति ले प्रधानमंत्री नियुक्त करने चाहन हज़रो तेज तो प्रधानमंत्री ले आप उन्हें नियुक्त भाई को तीस दिन बितर प्रतिनिधि सभा वाटे विश्वास को मात लेन 
तेज वजह कोलिशन गवर्नमेंट और कुछ जाएं माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो अब त्यो पछी जाएं चिन्नी वाणी को राखी होने तीस दिन मेरा विश्वास मान लेनी हो इलेक्टेड वही ना वो प्राइम मिनिस्टर बनी शख्स है उल्ल माला जाएं मां प्राइम मिनिस्टर बनने की नवाने माला ट्रस्ट करते हो कर देना बंदा है ट्रस्ट गर्चु बने वो लोग नीति प्रोग्राम ले आवने ट्रस्ट गर्चु बनने को लाई विश्वास को मत देनी हो ट्रस्ट को तरह इलेक्टेड वही ना प्रधानमंत्री को निर्वाचन आवास समस्त में होता है होता है ना वो लोग चाहे मेजॉरिटी होल्ड करे बने जोन समस्त दाल को नेता से तेरे प्राइम मिनिस्टर होनी वो समस्त दाल बंदा बाहरों को मानती है नेता बनना लाज है करोड़ों खर्चा करना सकता है समस्त दाल को चाहे नेता बनना लाई तो पार्टी भी तेरा करोड़ों दाल औरू करोड़ों पैसा खर्चा कर रहा उस समस्त दाल को नेता बनना सकता है रहा तेरी दाल को नेता नहीं फे प्रोविंस का समस्या ले मली इलेक्टेड करेगा कौन केंद्रीय समस्या का सभी चाहे दालों वाले इलेक्टेड करेगा कौन बन्नी मेरो प्राइम मिनिस्टर हो बन्नी कहर कुरा हरू त्यान सही आउना शॉकिंग सी देना तेज कहले मेरो प्रधानमंत्री होना पड़ो बन्नी संघीय ताको प्रधानमंत्री होना पड़ो अलते एकात्मक शासन पद्धति को से सो ये बंदा ठुलो दाल को नेता को ऐसे तो मैं प्रधानमंत्री बने को व्यक्ति ले तीस दिन बितर विश्वास को मात लेना ना सके मैं राष्ट्रपति ले विश्वास को मात लेना सकने दाल को नेता लाई प्रधानमंत्री नियुक्ति करने उल्लेख सा बांसा तो यही चाहिए सारे में समय यही चाहिए यानि रे राष्ट्रपति ले चाल खेल करने स्थिति छाने ना वाने राष्ट्रपति ले जाएं वो राजा ले जाते हो पहले आपको राजा ब्रिंद समिधानी राजा होने दियो थे अति राजा ले जाएं विश्वास के मत जाले लें जा तेल ले जाएं प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति करते ठके ऐली ते बुदा ला जाएं ऐली ले आ राखी को था यो अवस्था वाने की वंजने राष्ट्रपति कार्यकारी � प्राइम मिनिस्टर लाई नियुक्ति करना लाई भानी एकात्र हैं जो ऐ दी चाहें लाई प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति बो नियुक्ति बो मिनिस्ट्री को सरकार गेन बो कोलिशन गवर्नमेंट को बनी प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति बो और को माइनॉरिटी को गवर्नमेंट नियुक्ति बो तीन तीन टी कैटेगरी में आया नहीं माइनॉरिटी गवर्नमेंट ले � समस्त बिगड़न करने राइट, समस्त बिगड़न करने राइट यहाँ तो ये होगा सा, समस्त बिगड़न करने राइट सही, समिधानी राष्ट्रपति ला विश्व में मले हर एक समस्त ये राष्ट्रपति को समिधानी राष्ट्रपति को मले हरे को जो कहीं कते पने, समस्त बिगड़न करने राइट राष्ट्र समिधानी राष्ट्रपति ला उन्हें ना कार्यकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जैन देखिए वो सब यही कारण लगा रहा है कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो खाल को कते फिर लेखता के लिए ता कार्यकारी प्रधानमंत्री सा यु द्वितीया को बीस में राष्ट्रपति रा प्रधानमंत्री को बीस में ऐसे भोली मत भेदा उन्हें तीसरे जो दोनों सीरीज़ ना करने अवस्था तो बंद है ना डेफिनेटली तब एको जून चाहे क्वेश्चन उठाने वाला से बात में यो दंडा चाहे निम्ता उन्होंने ना बन्नी हो सासे के शुरू बोले पर कार्यकारी प्रधानमंत्री में मात्री भाग भाई पावर सेंटर उन्हें ना बोले जे काम कर सा सब रिकमेंडेशन चाहे को आधार में राष्ट्रपति लाई रेडी � अरे उल्लाइ चाहिए साथ साथ उन्हें मौका बंदी नहीं हो क्या स्पष्ट चीज़ है उल्लेख मौका मानने माने ना उन्हें फेरी उल्लाइ रेडिफाई करने अधिकार होना तो अरे उल्लेख चाहिए बदल करने अधिकार होना ही ना ये जो चाहिए कि चावन दाखिली इंडिया में अपनी तिस्ता हरे मुद्दा बोमाई केस में अपनी चालू सुप्रीम कार्यकारी प्रधानमंत्री को क्षेत्राधिकार कति होने भाई बेहाबो हमी तेस में महीनों लगातार बस भी कर यो अवस्था पावर सेंटर भुईटा में पावर सेंटर भो स्ट्रंग गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट एकाउंटेबल गवर्नमेंट पारदर्शी गवर्नमेंट होना सकते हैं इसलिए झन दंड निम्ता संहिता में ज्यादा खेल चाहिए अ संविधान में चाहे एवं केन्द्रीय रूप बड़े साझा एवं स्वाथ रहने पर्देन थे वाला साझा ये वाला स्वार्थ है संगीता को हिसाब में जो वाला स्वा साझा स्वार्थ है ये वाला रहने पड़े नहीं जैसे संगीता में जानता केरी बोली धार्मिक अन्य जातीय रूप में जो दोनों होना सकता है तेज को लाइक भी ना आवश्यकता तेज तेज में जो नजावस पन्नोग लाइक जो वाला केंद्रीय लेवल वाला नहीं 
स्वार्थ चाहे रहने पर्ने आवश्यक थी जस्तु लग संविधान में या छुटे जो हो कि जस्तु लग हो अब संघीयता वास्तव में यह एक प्रकार को शासन पद्धति हो जो हम केन्द्रीकृत एकात्मक शासन पद्धति भो विस कहीं देश को मोडल हो एट विस मोडल हो तेस कारण संघ्यता कोई जात जाति जनजाति को नामाकन सीमाकन करने इसलिए चिंदेन संघ्यता तो इन्क्लूजन का चिंता सवेशीकरण का चिंता संघ्यता ने सवेशी सामानुपातिक प्रतिनित्व चिंद सवेशी प्रतिनित्व सामानुपातिक प्रतिनित्व जनसंख्या को आधार में सब भनरेबल ग्रुप हो जा जाति जनजाति भाषा वेशभूषा व्यापार एरिया का मानी हर एक तह का सरकार में उस सबई बना उस प्रतिनित्व दिलाऊ रिशन मेकिंग पुराऊँ यह संघ्यता ने सब मन का को इंपावरमेंट दिखा विस को अधिकार दिखा कारण संघ्यता विस को मोडल हो विस को मोडल हो रहा सब दल संविधान सभा ने बेसिक प्रिंसिपल बनाने पर्थ्य कुन मोडल को हमी चाहिए संघ्यता चाहौं जस्तु भन न विश्व में चाहे मोडल सं चौदहवटा मोडल सं मैं विश्व का छब्बीस राष्ट्र को एट फेडरालिजम इंदौर भाई किताब लिखे थे तो किताब में मैं छब्बीस राष्ट्र को तैं लिखा खेल छब्बीस तेरहवटा चाहे मोडल में उन् गई रहें हमी कह कौन मोडल को संघ्यता वह नेता सोने शीर्ष नेता सो वहाँ जवाब दिन सकन न अब यहाँ से कंटेन्ट में हेने मैं इसो हे यो मोडल को हो कि केन्द्रीकृत संघीय शासन को मोडल देखि अर्थात तेल सेंट्रलाइज फेडरालिज्म भाई देखि अर्कतर्फ सब अधिकार तल को स्थानीय तह को सरकार ने कर सकेन रवीन्स को सरकार ने कर सकेन केन्द्रीय सरकार ने कर सकेन केन्द्र सरकार का सूची भाग बाहर का अधिकार हो बाकी रहकर सब मैं कर त्यां साझा भी राखी साझा अधिकार भी तो भाग बाहर का बाकी रहकर अधिकार म केन्द्र ने करूँ रेडिटरी पावर भाई एवटा चाहे कहीं कत व्याख्या करो भाग मैं संघ्यता को मोडल के हो पावर सेयरिंग का मोडल के हो भाई ये संविधान ने कहीं कत बोलते हैं तेस कारण मोडल में हमी संघ्यता में गयं वह सब दल ने संविधान सभा ने तो बोलने पर्थ्य साझा इंटरेस्ट में जानू पर्थ्य तो देखिन्न इसको विवाद समाधान कर संवैधानिक अदालत को स्थापना करने भाई है अभी तेस को समय अवधि दस वर्ष को लगी वाली संविधानमें तोको अर्क नामांकन रीमाकन के विवाद को कारण संक्रमण काल ये लमो समयसम लंबी हो अस वर्ष को लगी कस वर्ष को लगी संवैधानिक अदालत स्थापना करने भाई तर अ दस वर्ष पीछे कि इसके संघीयता नहीं धराप में पड़ने हो या अब विवाद न हो अब पेलो कुछ के भादा खेल एकसट्ठी मूलुक में छब्बीस मूलुक में चाहे संघ्यता एकसट्ठी मूलुक जहाँ चाहे एकात्मक शासन पद्धति मैं यूरोप हे थे ते हंगेरी में यूनियन के एकात्मक शासन पद्धति अस्ट्रिया में अस्ट्रिया में संघ्यता जर्मन में संघ्यता बेल्जियम स्पेन में संघ्यता ती मूलुक में तब जर्मन में संविधान अदालत देखि हंगेरी एकात्म को तैंपनी संविधान अदालत अस्ट्रिया में संघ संविधान अदालत है स्पेन रेल्जिम छि तब संविधानिक अदालत बने नितांत राजनीतिक विषय में चाह डिस्पोर्टर सेटल करना बनाइए अदालत होने अमी कह के भाई विश्व का एकसठी मूलुक में संविधान अदालत है जहाँ संघीयता बने छब्बीस मूलुक में मात्र देखिए अब एकात्मक शासन पद्धति का मूलुक में तो कहीं राजनीतिक विवाद होना राजनीतिक विवाद सेटल करना संविधान अदालत गठन कर अब संघ्यता में तो एकदम राजनीतिक विवाद का कुरा आँच जस्तों संघ्यता में केन्द्रीय सरकार का अधिकार सूची बनाइए संविधान ने सूची बना हो स्टेट का सरकार का अधिकार संविधान ने सूची बनाक हो स्थानीय तह का अधिकार स्थानीय व्यवस्था का अधिकार स्थानीय सरकार का अधिकार भी स्थानीय संविधान ने नहीं सूचीकृत करा हो सब तीन टा सरकार ने मिले साझा अधिकार करूं भर साझा अधिकार हो ती अधिकार केन्द्र ने चाहे जैसे भी खोजन सकता प्रदेश का अधिकार केन्द्र ने जैसे भी स्थानीय स तह का सरकार का अधिकार खोजन सकता तो खोजा के होता केन्द्र र स्थानीय बीच में केन्द्र र प्रदेश बीच में केन्द्र केन्द्र र प्रदेश प्रदेश बीच में स्थानीय स्थानीय तह बीच में अधिकार सूची खोज सकने वाले तैं विवाद बढ़ना सकता तेस कारण केन्द्र यह संघीय तह का राज्य का स्वरूप बने तीन तह का सरकार में जैसे भी आपका राजनीतिक विषय में अधिकार में लड़ाई लड़ने लड़ाई चलने होना तैं राजनीतिक विषय बढ़ तो राजनीतिक विषय में तो सेटल करने तो डिस्प्यूट सेटल करने चाहे जनरल अदालत ने कर सकते हैं अर्थात हम अगर जस्तु एकात्मक शासन पद्धति को अदालत ने तेल कर सकते तो एकात्मक शासन पद्धति को अदालत बने केवल संविधान ऐन का मत एकाउंटेबल हो तर संविधान अदालत बने तो राजनीतिक विषय में विवाद समाधान करने अदालत होने तो अदालत चाहिए अस वर्ष 
राख्ने भनियो भने अब यो संविधान अहिले जारी गर्दा एकात्म महिना जारी गर्ने भने एकात्मक संसदीय शासन पद्धति गाउँ छ संघीयताको हकमा रूपान्तरित संसदलाई तिमले चाहिँ संघीय आगला दिएको 6 महिनापछि रूपान्तरित संसदमा रिपोर्ट पेश गर त्यसपछि तिमले एमेन्डमेन्ट गरेर राख भने छ अब 6 महिनामा त्यो आयोग बनेर गठन हुने हो कि हैन त्यो चाहिँ सीमाङ्कन र नामाङ्कनहरु हुने हो कि हैन त्यो एकातर्फ भविष्यगर्म छ अर्को स्थानीय तहको संरचना स्थानीय तहका अधिकारहरु हुन्छ नि स्थानीय तहको कति वटा सरकार रहने कति वटा त्यसका नामाङ्कन सीमाङ्कन के हुने भनेला फेरि एक वर्षको स्थानीय आयोग गठन गर्ने भनियो छ भने एक वर्ष त्यहाँ देखिन्छ त्यसै 6 महिना यो देखिन्छ भनेपछि पहिला एकात्मक शासन पद्धतिको र संसदीय शासन पद्धतिको संविधान यो संविधान सभाले जारी गरेर आफू विघटन हुन्छ र त्यो विघटन गरेपछि अन्तिम संविधान पनि खारेज हुन्छ खारेज भएपछि संविधान सभाको हैसियतमा रहेको रूपान्तरित संसदको फेरि आयु 2.5 वर्ष हुन्छ भनिन्छ अब अन्तिम संविधानले तोकेको अन्तिम संविधान नै खारेज छ संविधान सभाको हैसियत संविधान सभा नै खारेज हुन्छ विघटन हुन्छ अब रूपान्तरित संसद रहिरन्छ भन्ने चाहिँ यो आधार कुनै पनि पोलिटिकल्ली र कन्स्टिट्युसनली लेजिटिमेसी हुँदैन भने अ यो अवस्थामा चाहिँ अब यो संघीयताको आयोगले कहिले दिने हो तल्ला सरकार बन्ने कहिले हो त्यो गर्दा गर्दै 10 औं वर्ष जान्छ र संविधानले अलग चाहिँ सर्वचालको खल्तीमा राखिदिए सर्वचालको अन्डरमा राखिदिएपछि अ त्यहाँ चाहिँ विवाद विवाद त के कुरा संघीयता बनाउँदा बनाउँदै 10 वर्ष लाग्ने हुनाले त्यो संघीयता बनेन भनेर अनि संविधानले अलग खारेज गर्ने कति कन्सेप्ट त्यो चाहिँ मेन्टालिटी आ हैन भन्ने पनि देखिन्छ त्यसकारणले 10 वर्षलाई हुँदैन संवैधानिक अदालतहरु स्थायी प्रकृतिको प्रकृतिकै हुन्छ स्थायी प्रकृतिकै हुन्छन् संघीयता जैले समर हुन्छ त्यतिखेर सम्म विवाद भइरहन्छ अधिकारमा त्यो विवाद सेटल गर्नलाई राष्ट्रिय अनुभवमा हेर्दा त्यस्तो अदालतको प्रमुख चाहिँ प्रधान न्यायाधीश नै हुन्छ कि अर्को कुनै हुन्छ हैन हैन प्रमुख अर्कै अर्कै चाहिँ हुन्छ प्रधान न्यायाधीश हुँदैन जस दक्षिण अफ्रिकामा अर्को न्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छ संविधान अदालतको अध्यक्ष भनिन्छ प्रधान न्यायाधीश भनिदैन त्यसकारणले यहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अहिले संविधान अदालतको स्ट्रक्चर हेर्ने भने प्रधान न्यायाधीश त्यसको अध्यक्ष भने र अरु वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु दुई जना सदस्य भने दुई जना विज्ञहरु त्यहाँ लाने भन्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो चाहिँ सर्वचालकै मेजोरिटीको चाहिँ अ त्यसको संगठन हुने भो त्यसको अर्गनाइजेसन हुने भो पाँच जनामा चाहिँ दुई जना बाहिर गर्दा जाँदा बाहिरबाट जाँदाखेरि तिनीहरुको कुनै पनि होल हुँदैन त्यसको चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि मेजोरिटी सर्वचालकै हुने हुनाले सर्वचालकको न्यायाधीशहरुले केवल उनीहरु राजनीति विषयमा उनीहरु निर्णय गर्न सक्दैनन् उनीहरु राजनीति प्राणी हुँदैनन् र उनीहरु संविधान ऐन कानून प्रति मान्य अर्थ एकाउन्टेबल हुने हुन् त्यसकारणले राजनीति विषयमा सर्वचालले अब कसरी चाहिँ उले चाहिँ सेटल गर्न सक्छ अहिले सम्म पनि राजनीति विषय हो भनेर उले सेटल गरेका छैनन् जस्तो तपाईका संसदका डिजलका कुराहरु तपाई संविधान सभाका म्यादका एक्सटेन्सनका कुराहरुमा धेरै मुद्दामा चाहिँ हामीले बस गरेका थियौ सुरुदेखि नै त्यो त्यो मुद्दामा यो राजनीति विषय भनेर खारेज गरेका छन् राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राजनीति विषय भनेर खारेज गरिएको छ र यो राज्य पोषण आयोग मैले गठन गरी पाऊ भन्न चाहिँ 2065 सालमा जाँदाखेरि यो त राजनीति विषय हो संविधान सभाको चाहिँ क्षेत्राधिकार भित्र सरकारको सन्तुष्टि यहाँ भरपर्छ भनेर राजनीति विषयमा सर्वोच्च जैले नै अलग हुन्छ भने राजनीति विषय त फेरि संविधान त रहिरहन्छ भने सर्वोच्च अदालतकै अन्डरमा संविधान अदालत राखेर यसले चाहिँ राजनीति विषयमा सेटल गर्न सक्दैन त्यसकारणले संविधान अदालत यो सर्वोच्च भन्दा छुट्टै हुन पर्छ र यो चाहिँ स्वतन्त्र सक्षम हुन पर्छ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्ष होइन बाहिरबाट पाँच जनाको गठन र नियुक्तिहरु प्रक्रिया तयार राख्न पर्छ यो छुट्टै अस्तित्वको हुन पर्छ भन्ने मान्यता हो अहिले जस्तो न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचमा एक किसिमको विवाद अहिले पनि देखिन्छ अहिले यो नयाँ संविधानको निर्माणको क्रममा अब जहाँ चाहिँ संघीयता हुन्छ जहाँ त्यहाँ संघीयता सफल हुन्छ जहाँ चाहिँ कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सम्मान जहाँ गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ संघीयता सफल भएको सफल हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संघीयता सफल हुनु भनेको एउटै राज्य चाहिँ रहिरहनु भनेको त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त साझा स्वार्थहरु हुनु पर्छन् ती सबैका बीचमा चाहिँ साझा स्वार्थ भयो भने एउटै राज्य कायम रहिरहन्छ भन्ने कुरा पनि छ त्यो बीचमा अहिलेको संविधानमा त्यस्तो खालको एज अ होल अहिले जति संघीयतामा जतिवटा चाहिँ राज्य बन्छन् सबै देशवासीहरुले सबै यो नेपाली मुलुक भित्र बस्नेहरुले साझा रूपमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो चाहिँ मुलुक हो भनेर गर्व गर्ने खालको साझा स्वार्थको ठ्याक्कै विशेष संविधानमा त्यस्तो भेटिदैन एउटा पाटो अनि अर्को पाटो नेपालमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बीचमा पनि विवादहरु अहिले पनि भइराखेका छन् यही रीति चाहिँ भोलिसम्म पनि चलिरहने खालको अवस्था देखिन्छ किन भन्दा संवैधानिक अदालत भनेको लङ टर्म सम्म जानु पर्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ तर यहाँ 10 वर्षको लागि मात्र राखिएको छ त्यो हुँदाखेरि के लाग्छ जस्तो यो संघीयता भन्ने कुरा हामीले चाहेको जस्तो जनताको अधिकारका लागि जनताले चाहिँ अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि भनेर हामीले ल्याउन खोज्दै छौ यसले साच्चैक
तबले बने जस्तो तो तो उन्हीं देखी नहीं रहा हूँ किन्ह मंदा करे पहले तो अब इस्तानिय तोहो में शंके तबाने को इस्तानिय तोहो लाई बुलियो बने होनी हो सब भी चाहे केंद्र की राज्य पद्धति का अधिकार हो रहे सभी देरे ही अधिकार हो तल्लो तो आगे सरकार में ले जाने बनी हो तेला चाहे टॉप टू बॉटम समझ जाने हो बॉटम टू ऑप समाग ए प्रोस ले जाएं शंके तमा काम करने हो मानिए इसे अयले जाए तल्ला तो आगे सरकार अर्थात स्थानीय तो आगे सरकार बनी नहीं परिकल्पना नहीं आज जाएं करना सके ना नाम मा मात्रे स्थानीय तो आगे सरकार स्थानीय तो आगे व्यवस्था विकास स्थानीय � मानी पांच वर्ष में संगीता तो आऊंगी इसलिए देखी दही ना और कुछ ऐसे परिवेश को करेगा नहीं मानी अब छह महीना पचाड़ी त्यो प्रदेश और कुछ ऐसे निर्माण करने वाली हो चाह रुपांतरी समस्त लेकर नहीं हो रुपांतरी समस्त को आयु नहीं शमिदान सभा बिगड़न वाले त्यों बिगड़न वाली हो तल्ला ये बैधानिकता को क केंद्रीय समस्या लेकर नहीं समझते हैं राखियों रा प्रदेश से निर्माण करना सकी न बने प्रदेश का सरकार का अधिकार केंद्रीय सरकार ले जाएं घर नहीं बने राखी बची प्रदेश का हक में केंद्रीय सरकार रा केंद्रीय समस्या लेकर नहीं बो थाने तो आपको हक में थाने निकाय को निर्वाचन करने था रा थाने निकाय का प्रम अरे आप वो बिगड़न वाया रा कंस्ट्यूशन पार भाव को समिति आंशवा बिगड़न कर रा रीटेलिकर राइट पर गरने अधिकार सही रुपांतर समस्या लाती ना खोजी हो चाहे तेल सही बही धाता तें प्राप्त कर सकते हैं इसलिए संगीता आंशवा बन्नी करा लाई ये कंटेन में सभी अक्षर अक्षर पढ़नुस तमें सार रूप में हैरने वाले संविधान सभा पनी बिगड़न बायर संगीता को बहस पनी विस्तारे तेला दाखल नेरा बिगड़न गाने इस दिन में पुक्षा अब यही कुरा यो कंटेन ले देखिए जब मैं ले और उत्तर बने हैं ना मैं तो संगीता चाहने मानती हूँ समाविष्टी प्रतिनिधि चाहने मानती हूँ और ये समाध है रही पुस्तक रूप में लेखियो दूधार्जन अयले को चाहिए मसूदा मा प्रेम बल दे खारे समाम होता करे संगीता को समिधान आम दिशा बन्नी महिले कहीं कते पनी लागू होने गई संग यो समिधान जारी करता को और के दिन वाला संगीता लागू हो यो धारा चाहिए इन्फोर्स वो बन रहा बेटा उन्हें शक्ने धारा मल दे है चाहिए जिस तो बाल पांच वर्ष में वो स्थानीय निकाय तो उस रामसाल ले राष्ट्रपति रूप राष्ट्रपति निर्वासित करने वाले थे राष्ट्रपति रूप राष्ट्रपति को आयु वाले को पांच वर्ष रहने चाहिए अब पांच वर्ष में तो अब संगीता तक कहाँ रहूँ सा बन्नी करा हेरेन कंटेन में देखी देना तरह और को राष्ट्रपति निर्वासन करने के लिए आमिलाई प्रादेशिक सरकार और क्या प्रोविंस चाहिए हो जब तो प्रोविंस को लागी अब जो संविधान जारी करें पची छह महीना में चाहिए आयोग गठन करने वाले सा छह महीना में तेज का चाहिए स्टेट और प्रदेश और निर्माण उन्हें पर्चा तो निर्माण करना लाए रुपांतर समसल ले त्या छलफल चला रहे इंडोर्स करे एमएनडी पार वाले रखना पड़े तो अंतरिम संविधान जाते अंतरिम संविधान ला मात्रे से रुपांतरी संसदले एमएन करना पाऊंगी अंतरिम संविधान वाले जिम रुपांतरी संसदले अन्य बनाने अधिकार हो अब ऐसे चाहे संविधान सवाले आप में बाहु कंचन पार रीडेलिगेट कर रहा संविधान बनाओ बना देगा सा आप उसे जस्ट कराओगे बाएगा सा आ यो आप तमा बैधानिक तार प्रश्न बने चु तो प्रश्न उठ सा तेल ले चाहिए संगीता लाई आ मैं लेऊं चु बने लेटी में सी प्राप्त होना सकते ना तो इस्तीफ़ बाए बची अब राष्ट्रपति बनी राष्ट्रपति बनी परमिशन ले जाएं संगीता हो बने परमिशन ले जाएं आ परमिशन को निवासक मंडल वाला नियुक्ति करने वाले निवासित करने वाले ऐसा अब अब यह रहता वो थाने निकाय बने ऐसा थाने निकाय थाने तो आप वो रहिंसा बने देखियो थाने तो आप बने संगीताल चिंसा थाने निकाय बने एकात्मक ले चिंसा बने वैसे थाने निकाय रही रहो राष्ट्रीय सभा गठन करने बंदा कहता अब थाने तो आप वो कहाँ देखियो ता बनी गुरुन त्यां देखी जाते 
समानुपातिक प्रतिनिधित्व को संविधान आयो आऊँ सा भरने चाहिए इस बारे देखेंगे मैंने जी बाग चार में मिली नेपाल राज्य को परिवार समय और सब पे लेखे हों नेपाल स्वतंत्र आयुवाज्य सार्वभौम सत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतंत्र के 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 लेखे हों संघीय राज्य होने से बने जाने लेखे हों जाने जाने छुट्टा� युक्त तो चाहिए राज्य होने से बने थे वो त्यां डेलीवरेटली क्यों करिए बंदा करे संगीता बने सही शब्द हटाइयो जानी 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 संगीता बने शब्द हटाइयो और और को सही अच्छा मौका करा किसानी यो बहु जातीय राज्य होने से बने था अब आमी चाहिए यो राज्य ला चाहिए बहु जातीय माचे प्रोनेट कर दे� यो नाम चाहिए समझौता भी है लेकिन चाह बनी चाह जो तो हमरों चाहिए वाला संविधान भी दोर को संविधानी कानून विषय मंच बनी चाह मत इसको आदेश दियो तो आदेश दियो ना करी त्यां छोट करी मात्रा इसको नाम किला हो रहा नहीं ऐसा बनी ऐसा है ना और किला हो जाती होगी नेपाल किला हो नेपाल कंपनी हो नेपाल एनजीओ ह हुए ही ना बन्नी तो हुए ही ना जब तो बनो ना पालो बन्नी वाला चाहिए संगीत मुलुक सा जहाँ चाहिए उन्नीस हजार जनसंख्या सा त्यां चार प्रदेश सा चार प्रदेश सा ये वाला नेव नेवी सेंट किड्स बनी सा ये वाला अत्यां अपनी जाने ने छह प्रदेश हो रुसन नवा का हुए ना अब साना तीन आ उसमें अपनी विकास को मोडल हो उनका बात ना तो माले हरी भाई मन्नी कुरा करने वाली सच के संगीता ला मैनेजमेंट करने वाली व्यवस्था बन करने वाली तो माले नेपाल में अपने 25 सभी वाला संगीता सरकार चलाऊँ सकी जन्नत सकने वाली ना विकास करना सकने वाला आमी जाएं 10 वाला 12 वाला 14 वाला है ना 20 वाला बने बनाऊँ सकते हो तो इसके लिए आपने क्षेत्र भीतर को विकास करने यो संगीता वाले को और क्या हुई ना ये ले देश टुकड़ा उन्हें टुकड़ा उन्हें यो तो विकास को मॉडल हो सब बेला इंपावरमेंट करने को आओ तो इसके लिए संगीता वाले को एक प्रकार को सरकार को शासक बाहेक अन्य भाषा पर काम काजी भाषा को रूप में प्रयोग कर सकने व्यवस्था पाइक उक्त भाषा राष्ट्रीय सरकार में रहकर और बुझ् सकू भेन कार्यान्वयन रार्य संपादन कसरी करने हमी कहाँ भाषा एक सौ तेईसवटा भाषा भैस अभी हमें काम काज को भाषा नेपाली भाषा बनी तर क्षेत्रीय रूप में लोकल लेवल में तेई क्षेत्र भि का यदि भाषा छोड़ने तो भाषा तो आधार में उन् काम करना शक्नी त्यं उल्था कर रहा करना पड़ने बन्नी चाहिए तो ऐली चाहिए मान्यता दियो कोफ्ता देखिंचा तो इसके अलावे सभी भाषा राष्ट्र भाषा उन बने हो चाहे तर काम का जी भाषा चाहिए नेपाली देवनारियां लेखी को बने हो ना ले अब और उच्च चाहिए नेपाली जानने मानसी औरो और भाषा नबुन्नी वाले कसर और उसे ही भाषा बिग्गियो रू उन्हर का आखना वाला भाषा रू उल्लेख कर रहा आखिर नेपाली में करण करना तो गरीबों बने सभी भाषा भाषी को अस्तित्व उन्हें सकता सभी भाषा भाषी को प्रोटेक्शन परमाणु उन्हें सकता भाषा बने को देश को संपत्ति हो नागरिता संबंधी तेरे उटा प्रश्न सा प्रस्तावित संविधान में कसैले नागरिता बीन होनु पनी न पर नेरा गैर नेपाली ले नागरिता प्राप्त करना पनी न सकने व्यवस्था कड़ाई के साथ लागू � आयो फीजी जस्तो होन्चा बन्नी तब मला लाग देना यहाँ किस बंद खरी नागरिता बन्नी कुरा तीन चार किस्म कोन्चा धेरी मुलुक में जस्तो आइले हमी कहाँ चाइ जन्मो का आधार में बन्नी धेरी मुलुक में चाइ हमी कहाँ जन्मो का आधार में चाइ ना हमी कहाँ बम्सोच का आधार में आयुक्त का आधार में सम्मान आर्थ नागरिता र दो जिन्हों नागरिक ले नागरिक पावन वर्षा, गर नागरिक ले नागरिक पावन होना होना वाले मान्यता हो। अब बम्सोच को आधार मार चाहिए इस्टेल लेहने से बनाना होता ही ना। इस्टेल लेहने से बनाने को राज्य बिहिन बनाना होना। राज्य बिहिन ना बनाने के साथ वाले चाहिए आमारा बाबू बनी चाहिए जो राखिये को था ये ले कह 
आमा रबू दुईटा मिलने नागरिकता दिन सकता भाई फर्मल इक्वालिटी तर सब्सटेन्टिव इक्वालिटी चाहिए इसलिए नदिन सकता के भादा खेल जब आमा रबू ने चाएन आमा बाबू मध्य एक्ले चाएन आमा रबू मध्य डिवोर्स कर रबू को नाम बा उसे नागरिकता लिया रही अथवा लोग्ने को नाम नागरिकता लिया रही बच्चा बच्ची रही तर तो श्रीमती चाहे डिवोर्स कर रु लोग्ने संग बिहा कर अर्क लोग्ने संग नागरिकता लिया पेलो लोग्ने वाला जन्मे बच्चा पेलो लोग्ने आपने बच्चा आमा बिना चाहे श्रीमती बिना चाहे नागरिकता दिन न सकने होता तो आमा रबू कर एक्ल मात्र चाहे खंड में नागरिकता प्राप्त कर न सकता तैं स्टेट लेखने जन्मिन सकता तो लाखों को संख्या में होता भाई मैं लगे एवं तो देखि अर्कतर्फ आमा मत दिन न सकने स्थिति आमा बाबू ने चाएन आमा दिन सकते आमा दिखा नदिंदा खेल आमा को आइडेन्टिटी चाहिए अंत्य होने सकता आमा को अंत्य अंत्य होने रंशज के आधार में बाबू दिन सकने होता खेल स्टेल लेखने बन सकता तेल क्वाइन कसरी करा खेल नेपाली वंशज का नागरिक का संतान आमा वा बाबू एक मध्य को वंशज बा वंशज को नागरिकता प्राप्त कर सकने भाई तो शब्द भोपाली वंशज का नागरिक हो ती वंशज का नागरिक भाषी आमा ने चाए में व बाबू ने चाए में उन्हीं को वंशज बा नागरिकता दिन सकता वंशज के हक में स्टेल लेसनेस होने वाला बच बच्च सकता योग शब्द राख् पर्चा मेरे मान्यता हो अब अंगीकृत को हक में मस्त अंगीकृत बने सरकार को डिस्क्रिप्सनरी पावर हो यो सोबीबी के अधिकार हो सरकार ने दिन भी सकता नदिन सकता भाई हो तर दिखे उसके वैवाहिक आधार में चाहे लैंगिक विविधीकरण कर वैवाहिक आधार में सामानता काम कर बुहारी ज्वाई आपने छोरा रोरी हो आपने छोरा छोरी कसरी छोरा बुहारी लिया विदेशी बुहारी लिया छोरी ज्वाई लिया यदि चाहे छोरी रुहारी ज्वाई में विभेद होने आपने छोरा रुहारी को ए आपने छोरा रोरी को बीच को विभेद होता विवाह कर यही देश में बस् अरु देश को नागरिकता लिंदे अरुण देश को नागरिकता त्याग्ने कारवाई चला वैवाहिक संविधान निरपेक्ष होभेद हो राष्ट्र हेरा हम सापेक्षता में स्वाभाविक पंद्रह वर्ष को पंद्रह वर्ष को स्वाभाविक तो मैं मंद होना सब पंद्रह वर्ष दुबईजना दिन पर्व सरकार ने भाई भी तो डिस्क्रिप्सनरी पावर नहीं हो अंगीकृत हक में वंशज के हक में जस सली जस सेंगुनिस को नेचुरलाइजेशन को जस सेंगुनिस अधिकार कुछ हो रगत को नाता में स्टेल लेखनेस बना हु तर नेचुरलाइजेशन में सरकार को डिस्क्रिप्सन पार हो सरकार डिस्क्रिप्सन पार होता खेल दुईट बीच में चाहे त्याँ विविधीकरण कर वैवाहिक सामानता होने पर्चा भाई सामानता कति लियाने भन्ने जो पंद्रह वर्ष अलग ज्वाई को हक में छुहारी हक में देने देने वाले त्यां चाहे में बनी ज्वाई ने भी चाहने बनी बुहार ने भी चाहे चाहे में बनी यदि चाहेन यदि चाहेन विदेशी बुहार ने चाहेन यहाँ चाहाली छोरा ले लोग्ने नेपाली लोग्ने ले उसका छोरा यहीं बस वंश में नागरिकता दिन नपाने वो तो अपने छोरा वंचित होने वो उसे चाहेन यहाँ को अंकित नागरिकता लिने चाहेन उसको विकसित मूलुक का यहाँ नौन सकता त्यां स्टेट लेखने बनने वो अब विदेशी ज्वाई ले झन उसे पंद्रह वर्ष बस्ता खेल तो झन आ चाहेन पंद्रह वर्ष बस्त पर्च उ नागरिकता त्याग पर्व तो भो यहाँ आन सकने स्थिति होना तेस कारण अवस्था सरकार ने मेनेजमेंट कर पंद्रह वर्ष घटाएर सात वर्ष कर सकता धेरे मूलुक में सात वर्ष कतिपय मूलुक में चाहे पांच वर्ष भी तीन वर्ष भी कति वर्ष भरकार को डिस्क्रिप्सन में भर पड़ा संगीता संबंधीमें राज्य को परिचयम संगीता सक राखन विश्वास दिलान सकता कि अब नेपाल संगीता तर्फ जर हो अ तलपटी प्रेम बल में एक ठाव संघीयता बने संघीय शासन पद्धति को बने तलपटी राज्य का संरचना बने शास राज्य का सरकार का स्वरूप बने केन्द्रीय स तह को सरकार प्रदेश को तह को सरकार स्थानीय तह को सरकार भाला संवैधानिक अलग राखे होना कहीं कत संघीयता आँच कि भाई देखि तर कहीं तब जस्ते राज्य को परिभाषा संघीयता चाहे हिजो को अंतिम संविधान में भग संघीय भन्नी कुरा नहीं रिप्लेस कर रेस पच्चीस चाहे संघीय शासन में प्रेम बल में तो देखि एक ठाव तलपटी तो लक्ष्य होने भाई तर चाहो अवस्था में भी स्थानीय तह को सरकार भाई ठाव में अब एक वर्ष पछाड़ी चाहे स्थानीय तह को सरकार कतिवटा होने के होने भाला आयोग गठन करने भाई स्थानीय लेवल में प्रोविन्स गठन करना प्रोविन्स को आयोग गठन करने भाई तेज अवधि चाहे छ महीना छानीय तह को अवधि चाहे एक वर्ष छो एक वर्ष और छ महीना तो संघीयता तो आँदन और तेल रिप्लेस करने करी फेरी थानी निगाह को निर्वाचन 
तत्काल करने भाई थाने नि को निर्वाचन करे पांच वर्ष रह कि थाने नि दुई वर्ष में मत रह दुई वर्ष में तो यह संघय तह को सरकार आँच भन्न भन्दिन पर्यटन कहीं कतई तो कहीं कत यह संक्रमण कालीन अवस्था लिखिए भाई थाने नि को निर्वाचन करने वाले तो स्थानीय स्वास्थ्य शाखा ऐन अनुसार पांच वर्ष ही हो रोतर्फ रूपांतरित संसद ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचित करने वाने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचित गए अभी जस्ते पांच वर्ष हो पांच वर्षसम को लाई तो संघ्यता तो आन सकते भाई कुरो यहाँ देखि अर्कतर्फ दस वर्षसम संवैधानिक आयोग संविधान अलग राखे होना दस वर्ष भाग पर जान सकते भेखि वाले दस वर्ष में संघ्यता को मेनेजमेंट कर सकते तो सो जान भधार ने शंका करने ठाँच यहाँ हमें पैले देखि मानव अधिकार आयोग राखी ये मानव अधिकार आयोग नहीं अलग स्ट्रेन्थन करें यही मानवाधिकार आयोग में विभिन्न विभाग थपे यही मानवाधिकार आयोग मार्फत नई अन्न सब खाल जनता को हक अधिकार सुरक्षित होने सब खाल जनता को विस होने सब खाल जनता को अगड़ी बढ़ना सकने वातावरण सृजना कर सकने खाल संविधान लियान सकिदन थी ताकि तस्त भैद खंड में अज धे आयोग चाहिए सबले दावी कर आंदोलन कर कम होना सकते एवटा पाटो दोसों पाटो त्यो आयोग बनाऊाखे लगने खर्च तेल विस निर्माण और अन्न सकारात्मक सोच का कार्यक्रम संचालन करना तीर खर्च कर सकिन्थ कि हो तब को प्रश्न जायज है अलग संविधान को मसौदा कराखे पैला को संविधान सभा में एक सौ तीन चारवटा चाहे संविधान आयोग गठन होने हर एक तह का ग्रुप वहाँ इच्छा जाहिर कर सुझाव दून भाथ एक सौ तीन चारवटा हो अल झंडे झंडे छवटा चाहे दसवटा में आयो यह ठूल उपलब्धि हो एक हेने वाने तर संविधान आयोग क्यों चाहिए भादा धे कि का आयोग हो संविधानिक आयोग होनूनी आयोग होडक तदर्थ आयोग हो तीन किसिम का आयोग हो संविधानिक आयोग कहीं चाहिए भाग संविधानिक आयोग को सरकार को वाजडक भूमिका खेलने के पहरेदार को भूमिका खेलने हो रो एटा हो सरकार उसे कति हस्तक्षेप कर सकता सरकार आपको का संविधान में चल भाई उसे कति बन स भन्न को लगी लोकतंत्र को वििकस करना लोकतांत्रिक गणतंत्र को वििकस करना रूल अफ लाई संविधान बाद में हिड़ौन को लगी वास्तव में आयोग गठन कर आयोग गठन करते नाम में चाहे तो संविधानिक आयोग कस्ट खाल भादा खेल तपाई सरकार रहने भाई तो संविधानिक आयोग आयोग मेरे भी सरकार रहो संविधानिक आयोग हो जो मानवाधिकार आयोग मेरे सरकार मेरे मानवाधिकार राष्ट्र ने सरकार ने हनन कर दिन सकता अब जो महिला आयोग महिला आयोग एक्वन्न पर्सेंट को प्रतिनिधित्व कर सकता स में तब को लिंकेज कह सकता भादा खेल तब को आमा भी हो तब को श्रीमती हो बहनी भी होता तो भावना महिला आयोग भी फिफ्टी वन पर्सेंट को भावना ने बहुमत में चाहिए तो भावना तो संविधानिक आयोग होता भी वहाँ बोलने भो राखी तो एवं एवं होगा वहाँ का अधिकार का कुछ लिपिबद्ध करना वहाँ को संख्या जनसंख्या प्रतिनित्व सहभागिता कसरी सुनिश्चित करना तो आयोग गठन करने उपयुक्त होता जस्तों अर्क तैयार जस्ते लेखा महालेखा परीक्षण को आयोग सरकार को महालेखा परीक्षण कर पड़ने हो अख्तिया दुरुपयोग अख्तिया दुरुपयोग वास्तव में संविधानिक आयोग को कैटेगोरी में पार्न सकि महानिधिवक्ता ने संविधानिक आयोग गठन कर सकि निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण होता है निर्वाचन आयोग ने जनता को सारो सत्ता को प्रयोग चाहे निर्वाचन मार्फत हो निर्वाचन प्रणाली मार्फत हो निर्वाचन बाद मात्र हो प्रधानमंत्री को निर्वाचन सांसद को निर्वाचन सरकार का निर्वाचन संसद को निर्वाचन सब चाहे निर्वाचन आयोग ने कंडक्ट करने भावना ने निर्वाचन आयोग संविधान आयोग जरूरी होता तेस तब सरकार हो मेरे भी सरकार हो तो तो सरकार भाई संविधान आयोग उपयुक्त हो तर तब को सरकार छाइन तब मिनिंगफुल रिनेसन छाइन तब सब्सटेन्सि रिनेसन छाइन तो संविधान आयोग जरूरी छाइन तो कानूनी आयोग मात्र होता हमी का आयोग संविधानिक आयोग बनाने खोज्ते इसलिए तब जस्त राज्य भार बहन कर सकने स्थिति नौन सकता संरचना बना न सकने स्थिति होने सकता यह धेरे आयोग बनाने भाग चुस्त दुरुस्त संविधानिक आयोग थोड़े आयोग गठन कर सकता जस्तों मानवाधिकार आयोग गठन कर विभाग रखा हर एक किसिम का विभाग होना सकता नहीं तब दलित को संबंध में महिला को संबंध में मुस्लिम को संबंध में जनजाति को संबंध में हर एक विभाग होता तो बना सकता तर अ आयोग भई सके भैस नबनाऊ भाई गाड़ो पर्च ये बनाया बरू कसरी चाहे वो संविधानिक आयोग के रूप में उसे संस्था विवास करने वाले जान पड़ने स्थित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनी सर तेगरी गए नौ नंबर में के भेजे राष्ट्रीय जानवर गाई भी राखी धर्मनिरपेक्ष भ्रीय जानवर को रूप में गाईलाखने रा कि इसमें यह सान्दर्भिक अथवा इसमें सब कुछ धर्मनिरपेक्ष भाई कि मैं जांच में लग् धार्मिक रूप में इसलिए द्वंद्व को निम्त्या कि जस्तु लग् धेरे मूलुक में राष्ट्रीय जानवर राख्या राख्या अब 
त्यहाँ कस्तो नै अधिकांश मान्छेले केलाई चाहिँ सम्मान गर्छ भनेर त्यो चाहिँ हेरेर राखिएको हुन्छ हिजो चाहिँ हाम्रो गाईको अवस्था के भन्दाखेरि हिजो पञ्चायत व्यवस्थामा पनि हिन्दू धर्मबाट आधारित शासन पद्धति भयो ऐन कानुन राजनीति पनि त्यसबाट भयो त्यो अनुसारका संविधान पनि बने त्यस कारणले गाईला चाहिँ सबैले हिन्दूको प्रति भनेको गाई हो गाई भएको कारणले राखे अब आज चाहिँ के छ भने धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ धार्मिक स्वतन्त्र भनिएको छ अब समग्र मान्छेले मान्ने चाहिँ पहिलादेखिको निरन्तर आइरहेको गाई छ विवादित विषय नभएको भने हुनाले अर्को क्रिस्चियनले चाहिँ गाईलाई नमान्न सक्छ अर्कोले नमान्न सक्छ तर गाई खाने पनि छन् तर त्यो खाने छन् भन्दैमा चाहिँ के छ भने एउटा धर्मले जे वे अफ लाइफ अप्नाएको छ त्यो धर्मले तिमीले गर्न पाउनु भन्नु पनि मिलेन अब गाई खान पाउनु भन्न पनि मिल्दैन गाई चाहिँ तिमीले चाहिँ हटौ मेरो चाहिँ ऊ राखौँ भन्न पनि मिल्दैन यो चाहिँ चलिरहेको उसमा गरी अब राज्यले चाहिँ गाई मात्रै किन राख्यो भन्ने कुरा त्यो राज्यको डिस्क्रिप्सनरी पावर हो राज्यले चाहिँ अब छ सय एकले चाहिँ मा जनताले पठाएका छन् उसको बहुमतबाट चाहिँ उसले राख्यो दुई तिहाइ राख्यो भने त्यसलाई कि त मुभमेन्टबाट चाहिँ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्यो कि रिबोर्ड ल्याएर यो संविधान अन्त्य गरेपछि बल्ल हुने चिज हो अब के अरे ईसाईहरूले गाई खान्छन् भन्ने कुरा भयो होइन जस्तै म पनि तेस्रौँ जेनेरेसनको क्रिस्चियन हो मेरो बाजेदेखि मेरो बुवा अनि म पनि हो र अहिलेसम्म जस्तै ईसाईहरू पनि नेपालको एउटा कल्चरलाई एउटा रुललाई फ्लो गर्छ अहिलेसम्म क्रिस्चियनहरूले गाई काटेर खाँचा भने कुनै इतिहासमा छैन होला र खाँदैन पनि किनभने उनीहरू पनि आफ्नो समाजमा बस्छ भने समाजमा के छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ जस्तो अब सरले भन्नुभयो क्रिस्चियनहरूले गाई खान्छ अथवा यस्तो गर्छ यो चाहिँ यस्तो कुराले गर्दाखेरि डिबेटहरू आउने र भोलिको दिनहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो नलिने पनि हुन्छ यो कुराले चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ त्यस्तो खाने अधिकार छ भने तिमीले खान पाउनु भनेर कुनै चाहिँ धर्मले चाहिँ त्यसलाई हस्त गर्न पाइन्न भनेको कसैले नखान सक्छ ए अब छैन भने ठिक छ समय सकिएको छ है ज अब हामी अन्त्यमा छौँ जाँदा चाहिँ मैले धारा एक सय चारको सन्दर्भ जोड्दा चाहिँ जहाँ चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले र उसले विश्वासको मत कस्तो अवस्थामा लिनुपर्ने भने उसको दल विभाजित भएमा अथवा सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने छ त्यसले चाहिँ कार्यकारीलाई झन् पङ्गु बनाउने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन यसले चाहिँ त कार्यकारी एक दिन पनि टिक्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ प्रधानमन्त्री पहिलो चाहिँ मेजोरिटीको सरकार कोलिसन गभर्मेन्ट त्यसपछि गएर माइनोरिटी गभर्मेन्ट भनेको छ त्यो अवस्थामा मेजोरिटीको गभर्मेन्टमा त विश्वास लिन सक्छ कि मेजोरिटी गभर्मेन्ट हुनुसक्छ यदि त्यो दल विभाजित भएन भने त त्यो त्यसले विश्वास मत लिन सक्छ अप्ठ्यारो कहाँ हुनसक्छ भन्दा कोलिसनको गभर्मेन्ट अप्ठ्यारो हुनुसक्छ कोलिसन गभर्मेन्टमा त मेजोरिटी उसले चाहिँ मेजोरिटी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ल जस्तो अहिले छ सय एक छ भने तीन सय दुई चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ कोलिसन गर्न धेरै पार्टी मिलेर त्यसमा एक मत ल्याएको एक सिट ल्याएको पनि पार्टीलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ एक सिट ल्याएको पार्टीले चाहिँ उसले चाहिँ उसले आफू चाहिँ त्यसलाई समर्थन गर्दिन भनेर फिर्ता भयो भने त त्यसले विश्वास मत लिनुपर्यो विश्वास मत चाहिँ लिन सकेन भने अर्को विश्वास मत अब त्यसलाई दिन नसक्ने जति हुन्छन् विश्वास मत चाहिँ पारित हुन्छ भन्ने उसले अर्को प्रधानमन्त्री खडा गरेर त्यसले ल्याउनु पर्ने स्थिति चाहिँ यदि विश्वास मत नदिएको खण्डमा ल्याउनु पर्ने छ भने भने भोलि चाहिँ त्यसबाट पनि सरकार बन्न सकेन भने राष्ट्रपतिले निर्वाचित संसदलाई चाहिँ बर्खास्त गर्ने र जेल चलान गर्ने र निर्वाचित संसदलाई विघटन गर्दै अर्कै अर्को चाहिँ कुनै चाहिँ आइडियोलोजी भएको त्यस्तो चाहिँ बाध भएको फेरि अर्को चाहिँ शासन व्यवस्था ल्याउन सक्ने भन्ने पनि हुनसक्छ हिजो चाहिँ धारा एक सय प पचपन्नमा चाहिँ राजा महेन्द्रलाई सङ्कटकालीन अधिकार दियो थियो भने त्यो सङ्कटकालीन अधिकार ल्या दियो हुनाले निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वप्रसाद कोइरालालाई चाहिँ जेल हालियो बर्खास्त गरेर र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ अब अपदस्त गर्दै संविधान पनि खारेज गरेर पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ लाइदिएको अवस्था थियो त्यो डिक्टेटरसिप चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपतिमा हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँहरूले समय दिनुभयो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ हजुर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक बुनेद हामी थियौँ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा संविधानसँग जोडिएका विभिन्न पक्षमा कुराकानी गर्दै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कानुन र प्रशासनसँग आबद्ध विद्यार्थी मित्रहरू र संविधान बीतसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको अध्याय यहीँ बीट मार्दछौँ नमस्ते